ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆಗಳ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಎರಡು ವಿಧಗಳೇ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಏನಿದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಕಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಳಮನೆಯಾದಂತಹ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕೆಳಸದನವಾದಂತಹ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಈ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಾದಂತಹ ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಾದಂಥ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಕೆಳಸದನವಾದಂತಹ ವಿಧಾನಸಭೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೋರ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮತದ ಮತದಾರರ ಬಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಆಶಯಗಳೇನು ಅಥವಾ ಭರವಸೆಗಳು ಏನು ತಾವು ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದರೆ ತಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ತಾವು ತಾವು ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಡೇರಿಸ್ತೇವೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಮುಖಾತ ನೇರ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಅಂಶವೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಂತಹ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ
ತಾವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ತಾವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣವೇ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮತದಾರರು ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಮತದಾರರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕೂಡ ಮತದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಐದನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮತದ ಮತದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೇರ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಮತದಾನ ನೀಡಲು ಆ ಮತದಾರರ ಮನವನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವ ಅದು ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಐದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಯಾವುವು ಪ್ರಜೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಯಾವುದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುವು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀಕ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೇನು ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಿಂತ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಐದು ಮಾರ್ಕಿನ ಅಂಕ ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೇನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಐದು ಮಾರ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನ
ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ ಸರಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಂತಾದಂತಹ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೇರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ ಈಗ ಇದರ ಅನುಕೂಲಗಳೇ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ವಿಧವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಏನಿದು ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸರಕಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸರಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಚಗಣದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತದಾರರು ಅಥವಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರನ್ನು ಇವರಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಂತಹ ನಿರ್ವಚಕ ಗಣದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕಾಲಂ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾರರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೂಡ
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸರಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೇರ ಅಥವಾ ಮತದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಇದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಇಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾವು ಮತದಾನದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಗ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಅಶಿಕ್ಷಿತರಿರ್ಬೋದು ಅಪರಾಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತದಾನದ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಇವರಿಂದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಗಿರದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಕುಲ ಪಂಗಡ ವರ್ಗ ವರ್ಣ ಲಿಂಗ ಮುಂತಾದಂತಹ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ಮತದಾನದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅಯೋಗ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಸರಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಿದೆ ಇವರೇ ಯೋಗ್ಯರು ಇವರೇ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಅನುಕೂಲವೇ ಪ್ರಚಾರದ ಆರ್ಭಟ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಆರ್ಭಟ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳನ್ನು ಅವರ ಭಾವಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತದಾನವನ್ನು ಮತವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಲವಾರು ಕಸರತ್ತುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಚಾರ ಆದ ಆರ್ಭಟಗಳು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗ ಭಾಗ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ ನೀವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐನೂರ ನಲವತ್ತ ಮೂರು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ಭಾಗಿ
ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ರಮವಾದ ಮತದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಬ್ಬಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತಗಟ್ಟೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮರ್ಥ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿವರು ಮತದಾರರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂತಹ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಗಳು ಗೊಂದಲಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಭಾವೋದ್ರೇಕ ಭಾವೋದ್ವೇಗ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಥವಾ ಮತದಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಅವರ ಮತವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿವಿಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮತವನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮತದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಭಾವೋದ್ವೇಗ ಅಥವಾ ಭಾವ ಭಾವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಯಾವ ಆ ಪ್ರಮೇಯ ಕೂಡ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲ ಐದನೆಯದಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಭಾರತದಂತಹ ಬೃಹತ್ ದೇಶದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವಂತರನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಂತಹ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಮತದಾನ ಮತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನದ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯ ಮತದಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ನುರಿತರು ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯರು ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೇನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್
ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಬಹಳಷ್